Здравствуйте, дорогие любители цветов и гости канала! Вчера я пересаживала несколько своих папоротников и думаю, а что же это я вам их до сих пор не показала? Упущение с моей стороны надо исправить. Итак, папоротники. Непростые для меня растения. Ну, хотя бы потому, что в доме они у меня вообще не живут. Сколько я не пыталась, они упорно погибали. И только когда мы переоборудовали свою теплицу из овощного рассадника в цветочную, вот там стали появляться папоротники. Вот этот появился один из первых. Мне его подарила бабулечка знакомая, хотя я пыталась отказываться. Но он у меня поселился. И начал катастрофически пропадать. Вот эти все ветки на концах остались живыми. А промежутки вот до закрученных кончиков, ваи, да, до закрученных кончиков, они стали ну, просто лысыми и голыми. Ну, я уже думала, что все, придется мне каяться, говорить, что замучила растение. Ну, он вдруг начал расти, посмотрите. Новые ваечки появляются. Вот такой. Вот закрученные кончики. Ой, красивенькие. Как его показать? Вот так. И даже веточка тоже целиком вот живая. Я так рада. Но еще мне как раз до этого уже более-менее прижился адиантум. Он мне так нравился, что я его миллион раз заводила. И когда в миллион первый раз он начал все-таки нормально жить, вот я думаю, ну ладно, уже и этот пусть живет. Ну а потом, когда уже два стало расти хорошо, я так подобнаглела немножко. И решила купить новичков. Как раз, когда мы были в Аби, помните, я показывала обзор, там на уцинке стояли папоротники. Такое было впечатление, что они попали под холод, потому что одна полностью платформочка, вот такая пластиковая, была заполнена на уцинке папоротниками. И они наполовину были сухими, То ли их засушили, то, их, то ли их заморозили. Ну вот два я взяла с оценки. Один из них, мне кажется, выглядит нормально. Я их пересадила, и он, ну, по крайней мере, выглядит живым. Такой красивый папоротничек. А вот второй... Он пышный такой кустик, но я каждый день с него снимаю несколько сухих то кончиков, то веточек. Не могу сказать, что он прижился. Но это уже времени прошло, не знаю сколько, две-три недели. Хочется, чтобы прижились тоже. Вот этот мне подарили летом он полностью сначала засох но я горшочки долго не выбрасываю всегда и вот он пошел расти растут они в торфе заправленным удобрениями то есть это готовый такой питательный торфогрунт и добавлен еще сюда грунт для орхидей Хорошо проливается водой. Там вкрапление, там коры немножко есть, керамзит есть такой некрупный. Ну, мне кажется, им нравится. Ну, это я про, вот, про давние, тот, который давно, те, которые давно растут, я о них говорю. А эти, они только поселились, я еще вообще не знаю, выживут они или не выживут. 
как они себя будут чувствовать. И вот два было не на уцинке. То есть на стеллаже стояли такие. Без уценки, но не очень дорогие. На уценке были по 80 рублей, а эти 250. Ну что-то там тоже. Там они подсушены сильно были, конечно. Но этот вот клювик свеженький выдал. У него один листик был подпорченный. Там такое сухое коричневое пятно было. Я его аккуратно вырезала. А так больше нет сухих листьев пока. Красивый. И еще один. Вот такой. Тоже этот не на оценке. Но они тоже были в миксах. В миксах растения не очень дорогие. Есть там совсем маленькие растения. Они по 150 в миксах. Эти 250. Но правда без названия. Папоротник и папоротник. Все. Ну и мой любимчик. Это венерин волос. Адиантум. Он уже очень давно у меня живет. Сначала в доме мучился, потом почти его замучила. И тут как раз подоспела теплица. И вот в теплице он чувствует себя хорошо. Больше того, я вам показывала, по-моему, когда теплицу обзор делала, что он даже сеется. То есть споры улетели в разные стороны. И на стыке стены и пола проросли адиантумы. Один прямо большой, шикарный, а другой там малыш. Так и растут. И даже летом. В сильную жару все равно там растут. Поливаются сверху, как все растения в теплице. Поддонов там нет. То есть лишняя вода сразу стекает. Грунт, я вам сказала, стоят не на стеллаже. Под стеллажами прохладное такое не очень темное место, но, конечно, без прямого доступа солнечных лучей. И вот такие зеленые. Но эти два старичка проверены, и малышок тоже с лета растет. А вот новички буду вам рассказывать, как они себя ведут. А пока желаю вам дружбы с вашими зелеными растишками. До новых встреч. Пока.